hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema nampenda sitaki kumpoteza lakini ananikosesha raha nampenda sitaki kumpoteza lakini ana nikosesha raha hii ni mada ambayo of course nakuletea siku ya leo tukiwa tunaelekea kwenye valentine ya kwanza katika mwaka huu wa 2020 naendelea mbele hiyo ni decade inaita muongo kwa Kiswahili ni kwamba kuna miaka kumi kuanzia 2000 mpaka 2021 na, na moja, miaka kumi hapo sasa mada hii itawasaidia watu wengi katika kipindi hiki chote na mbele huko vile vile Ukweli ni kwamba kutokana na tofauti zilizopo kati ya mwanaume na mwanamke ubongo wa mwanaume unafanya kazi tofauti na ubongo wa mwanamke na vile vile historia ya mahusiano ya huko nyuma inaweza kumshape mtu akawa na attitude fulani na mtazamo fulani fulani sawa kwa mfano unasikia mwanamke alishaumizwa sana anasema nachukia wanaume wote sitaki mwanaume yote ule mwingine anasema sina bahati bwana mimi ya kupendwa kila mwanaume nampenda na ananiumiza ananiacha sasa inaumiza sana pale ambapo unamuona dada mzuri sana anasema maneno ya kukata tamaa kaka mzuri sana handsome ana ya amekata tamaa kabisa juu ya mahusiano sasa hii kama uh, dr mahaba lazima nifanyie kazi na kufanyia tafiti na najisi maana hii itakuwa ndefu kidogo kwa sababu najua itagusa mioyo ya watu kwa undani sana isingependa nimpotoshe mtu yoyote yule naomba unisikilize utafanya uamuzi wewe mwenyewe kama unaamua kuachana na huyo mtu au kuendana na huyo mtu lakini ndakupa vitu vya kufanyia kazi sawa Napenda kuambia kwamba hisia za kujisikia upendwi na nini na nini zinakuja. Kuthaminiwi unakuwa ignored, wenzio anakupotezea, hakuone kama ni muhimu hapo kitu mbele hizo zinakuja. Hisia zinakuja na, na mawazo yake ya mengine ambayo mtu analala anakuwa nawaza, akishtuka usingizi akiamka anawaza kwa nini anipende. Sasa hali kama hiyo ipo. Sasa mtu mmoja akasemaje, you have to treat feelings carefully. They are real and important, but they can also be very complicated and misleading sasa mimi kwa mwangalifu jinsi gani unakabiliana na hisia unazokuja kutokana na mwenendo unaoona wa mpenzi wako hisia ni za uhakika ni kitu halisi real na ni muhimu sana lakini zinaweza zikawa za kuchanganya akili au zikakuongoza pabaya <laughs> sasa unaweza kuona jinsi gani kuna watu wanajuta kwa nini waliingia kwenye mahusiano sawa na juta kukufahamu unachosikia kuna msemo ulizuka miaka michache iliyopita na juta kukutana na juta kukufahamu hali kama hizo zipo na ziko peke sawa kwa hiyo naomba unisikilize kama kini sana la kwanza pale ambapo unajikuta unasema maneno yanafanana na haya nampenda sana sitaki nimpoteze lakini mbona ananikosesha raha kama ufikia kwenye hatua kama hiyo au kama utafikia kwenye hatua kama hiyo la kwanza angalia uhusiano wako na mtu gani wewe uhusiano wa mwezi moja, miezi mitatu umeshachoka inaelekea wewe ni mchovu sana sawa <laughs> ikipita miezi mitatu sawa <laughs> miezi mitatu wanne unaingia bado mtu anaendelea kukosesha raha hiyo ni robo mwaka sawa <laughs> sawa imeisha kwa hiyo ni unafahamu kwamba huyu mtu anakupotezea muda, anakupotezea energy yako na vile vile anakupotezea fursa nyingine nzuri si ajabu kuliko hiyo ile aliyokupa. Kwa hiyo angalia historia ya uhusiano wenu, sawa? Angalia huko nyuma mambo yalivyokuwa matamu kati yenu. Je, unaweza kusema kweli kweli kabisa? Yalikuwa matamu vya kutosha? <laughs> Unaweza kusema kabisa kwa wako wote kama mambo yalikuwa matamu ile miezi mitatu ya kwanza mambo yalikuwa matamu we. Hakuwepo na toa lolote ile. Unaweza kusema hivyo kama unaweza kusema hivyo basi kuna matumaini kwamba kuna vitu ambavyo hakuna vitu ambavyo inapaswa viweke sawa ili mambo endelee kuwa matamu. Sawa? Lakini kama imezidi miezi sita naomba unisikilize kwa makini sana. Sawa? <laughs> kama <laughs> Kama ipita miezi sita na huyu mtu bado anaendelea anakosa anakosesha raha. Siku za msemo wa Kiingereza wa Kiingereza utakusaidia kuelewa. Sema hivi. If it was never very good, it will never be very good. Hmm. Kwa hiyo angalia historia ya uhusiano wenu 
kama kuna eneo ambao ungependa libadilike liwe tamu zaidi na uliyeshaanza kuyotokea mwanzoni na umejawisha kusema kwamba unahitaji mabadiliko katika eneo hili alafu mwezi hajabadilika na imezidi miezi sita tambua kwamba uwezekano wa huyu mtu kubadilika na kuwa kama unavyohitaji wewe kujisikia unapendwa ni mdogo sana. Nisikilize kuna mengine atakusaidia. Sawa, yanakuja. Sawa. Nimekwambia mada hii inaweza kawa ndefu sana lakini ni ya muhimu sana. Sawa. Je, jiuze? Je, imeshakuepo hali, sawa, ya kukataa ukweli wa waziwazi Kabisa zaidi ya mara mbili. Na mwenzio haoni kujuta, haombi msamaha, hataki kujadili jambo hilo ili afanye mabadiliko. Je, hali hiyo imekuwepo? kama imekuepo tambua sawa kama ni jogoo anaenda kwenye moto ataungua wanaka hao ni mbele jogoo yuko ana miguu mingi akakimbia wezi haleluya eh umepita sana sawa utaki kumpoteza jogoo huyo ana miguu mingi umepita sana lakini unaenda kwenye moto sikiliza nakuja labda huyo mtu okoke amkabisi maisha yake Yesu mchungaji mwema atabadilika sababu anasema Yesu anasema kwamba tazaliwa upya <laughs> utazaliwa upya utakuwa kiumbe kipya na roho yako inakuwa mpya sasa hiyo ni story nyingine ya kiokole ene nimekupa hiyo sababu na mimi ni mokole sikiliza sasa hmm. kuna mahali ambapo nasikia unaona ukweli kama hapa sipendi lakini huko kwa bado unampenda unajitesa mwenyewe sawa hmm wa kusema kwamba ah ngoja tu nivumilie tabadilika nivumilie unamvumiliaje mtu ambaye hata kujadili mabadiliko hataki hata kukubali kwamba amekosea hataki unamvumiliaje huyu mtu watu wanaweza kuvumilia ushuzi mtu amejamba anajua utaisha <laughs> ushuzi utaisha mtu amejamba ushuzi utaisha unaweza mkavumilia mtu ndani kikao kinaendelea kama kawaida japo ushuzi ni mzito sana yeye unajua utaisha lakini sio kitu kama hicho sawa <laughs> nakuvumilia <laughs> mwangu Sikiliza kuna mambo mengi ambayo utayapata leo sawa. Sawa. Umeoeshawahi kumkamata na uongo. Unakusudi kabisa. Unajikuta mara nyingi unatarajia kudanganywa. Sawa. Unapokuwa na mtu mwongo tambua kwamba uhusiano wenu ni wa bandia. Yaani kuna kuna mahali unajua kwamba sasa hapa atanidanganya. Hapa. Yaani ukishakuwa na mtu kama huyo unaona mara nyingi unatarajia kudanganywa. Tambua ulipotea njia. Unaenda kwenye moto jongoo wewe. Haleluya. Kwao alijitukia mwenyewe kama ah lakini. Jitukia ah lakini ah ah bana bana mimi tapanginga kesi. Ali yani kama yeye dangaya juzi. Leo kama dangaya. Kuna kaa na ngoja nini? Ujipendi wewe mwenyewe nani akupende? Mama yeye ujipendi. Nani akupende sasa? Nataka kulazimisha mambo. Mtu mmoja akasemaje? Mapenzi kama ushuzi. Ukilazimisha utatoa mavi. Kuna <laughs> mimi shau jambe utatoa mavi. Aya sikiliza tu. <laughs> Tunaendelea. <laughs> so. Pamoja na mazuri yote alionayo mpenzi wako. Je, yeah, kweli unampenda kwa moyo wako yote huyo kiumbe au unapenda makalio yake tu, uzuri wake au pesa yake? <laughs> kama mfuata pesa sawa kama mfuata makalio yake au ana ana tango badala ya kibamia acha sawa lakini cha msingi ni kwamba moyo wako unaumia je uendelee kuumia kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya tango au kwa sababu anakutia vizuri au anakunyonya vizuri uendelee kuumia hani maisha yako amua mwenyewe usikumisi kwambie ufanye lipi sawa <laughs> Unajua nini? Wazungu wana maneno yanayosema kuna mmoja anakwambia I love you, I like you. Sawa? Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba I love you but I'm not in love with you. Unaweza unaweza kuona kwamba I love you but I'm not in love with you. Yaani nakupenda lakini sikupendi kani kabisa. Maana yake nini? Sasa yani nakupenda lakini yani sina ile usisiku mkubwa unajua I love you and I like you ni vitu vile vile tofauti kwa Kiswahili nasema vyote inasema kwamba anapenda sawa mtu ambaye anasema i like you wana anapenda kukaa na wewe anapenda kukugusagusa kukulamba lamba kunyonya nyonya guys as this one i like you ndio na huyo ndio mtu ambaye yuko in love 
Mtu ambaye anakupenda tu peke yake lakini doesn't like you. Hana muda ukaa na wewe, hana muda kupigia simu, hana muda kuchat na wewe. Huyo mtu ni mwevu. Hajui hata maana ya mapenzi ni nini. Oh, siyo ndivyo alivyo. Hajazoea ujinga. Hajazoea, mtu unaumia. Wewe unataka sawa uzoe kuumia. Watahiti <laughs> hajazoea yako. Kuna palapa wa wasichana matako. Hajazoea. Sasa wewe unataka uzoe kuumia. Sio wewe ujinga nani? <laughs> Not liking can turn into liking. Asa baki, kuto kumpendelea mtu, kumpenda mtu, inaweza kabalika kumpenda. Sawa. Lakini asama, but liking that turns into not liking can rarely turn back into liking. Asa baki, lakini kumpenda mtu alafu akabadilika kawa mbaya ni mara chache sana huyu mtu atabadilika kuwa mzuri kama mwanzo. Yaani ulimpenda lakini akabadilika. Alikuwa hivi akabadilika kwa hivi. Unataka kumfanya arudie mwanzo ni kazi nzito sana inahitaji muujiza wa kuzaliwa mara ya pili kama Yesu alivyozungumza kwa Nicodemus. Sasa so, sikiliza rafiki yangu, sawa? Haya ni mapenzi na tunaingia kwenye Valentine. Ni kipindi cha kuangalia hivi hapa nimepotea njia kama jongo au vipi? Jawa kipindi cha Valentine ni cha kuangalia hivi kweli huku na kuenda na jipendekeza au napendwa. Sasa so, usipojiuliza maswali kama hayo utabakia gizani milale kama jongoo. Waishechezee sia zako mpenzi wangu mwisho siku akakwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi. Sikiliza rafiki yangu sawa. Sikiliza sawa. Sasa kuna mbegu ya muujiza nimeiweka hapa nitakuletea baadaye sana lakini nipo kuna mambo ambayo nataka niongee kabla sijakuletea mbegu ya nguvu ya kuleta mabadiliko kuna kitu ambacho kinaweza kuleta mabadiliko mazuri sana nimekiko hapa naenda lakini nitakuletea baadaye mwishoni kabisa sawa nasema hivi unapokuwa mnapendana lazima kuwepo na ukaribu wa aina fulani wazungu wanaita intimacy sawa so, lakini pale ambapo unataka kuwa karibu na mwenzio muende outing umshike mkono mnapotembea umkumbatia na mbuni kutoka kazini au unapompokea kutoka kazini au unapogana kwenda kazini lakini ukuta hayo tendo la ndoa linapigwa tarehe rafiki nasema hivi unapoona siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya mapenzi tambua mnaenda pabaya fanya maamuzi wewe mwenyewe sawa so, kwa hiyo ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba pale ambapo unaona mwenzio anakuepo ukaribu na wewe unapoenda ni pabaya sana upende usipende mtu mmoja akasemaje if getting close drives you apart you can never get close mm. yaani pale unapokuwa karibu na mwenzio mwenzio anaona unamkera mm. unataka kumshika unataka kumlamba mwenzio anaona kero unataka mtiani mwenzio anaona kero ah ngache kuna kuna wanaume wengine huko hakuna wanawake wengine huko lao oh, mwanamke mwingine wao <laughs> vitu kama hivyo kuna maneno makali yanatoka katika watu ambao wanapendana ndio wengine wengi kutanga ndani ndani ndoa sawa <laughs> kama kwa hiyo jambo la msingi unaweza kulifahamu sawa kama kuzungumzia hisia zako ni sawa na kuanzisha kwa marumbano maana yake hakuna nafasi ya kuona mabadiliko wewe unapozungumzia bwana hili na nikosesha raha yani unapozungumzia hivyo tayari imeanzisha ugomvi tambua nafasi ya kupata mabadiliko chanya haipo mtu mmoja akasemaje frustration fear and deprivation are nature's way of telling you that this is wrong sawa yani hivi utapona unachangikiwa yani wewe hiki nakwaje nakwaje alafu unakuwa unaishi maisha ya hofu hofu sijui asema hivi ndio nature ilivyo tuumba kwamba nakwambia kwamba hapo huko uliko nakoenda umepotea kama unavyoingia kwenye giza nakuwa na wasiwasi hapa naweza kutokea nyoka sasa hiyo ni sawa sawa ye mpenzi wako amekubali kwamba kweli katika eneo ambalo linakosesha raha yuko tayari kufanya mabadiliko au anaona kama vile una unataka una, una kumtawala it won't get better sawa so, hai wait hai 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 tabarika unapoona kama mpenzi wako anaona kama unapomwambia jambo la halali la kweli lakini anaona kama unataka kumtawala unataka kunikalia kichwani wewe sijui nini tambua kwamba mambo yataendelea kuwa mabaya sana mpaka utaona kwamba 
nafadhali mtu akujambie mdomoni kuliko kuendelea kuongea naye huyu mtu. Sasa <laughs> nakuja kwenye eneo ambalo of course nitaweza kusaidia kuweza kuelewa kuna point moja sasa kiacha lakini kuna point kuna kuna swala la upunyaji linakuja hapo mwishoni kabisa hata niweke la mwisho kwa sababu najua tayari wengine wameshaanza kuchanganyikiwa kwa sababu swala la jinsi gani ya kupunya mazingira kama hayo ile nakuja mwisho sasa sikiliza nyingine pamoja na magumu yote unaoyaona kwenye uhusiano wako kati yako na mpenzi wako je kuna jambo lingine ambalo kwa pamoja mnashirikiana vizuri ukiondoa kufanya mapenzi au kutunza watoto sikiliza na maswali hilo je kuna jambo lingine ambalo sawa kwa pamoja mnashirikiana vizuri na mnachangamkiana vizuri ukiondoa kufanya mapenzi na kutunza watoto jambo linaloonyesha kuna ukaribu mkubwa kati yenu kama lipo basi upo uwezekano wa kuyaondoa mambo mengine ambayo yanakusesha raha kwa hiyo yale mazuri sawa yataweza kusaidia kuweza kumoa hili lingine ambalo linakusesha raha lakini kama kuna mengine hayako sawa unajidanganya je yeah, mpenzi wako ana mambo mazuri anatumia akili yake vizuri sio mwehu na ananukia vizuri Ye, yeah, upo uwezekano mkubwa wa kupendana. Unaweza mpendana, anatumia sisi yani anapokuwa amekosea kweli unaona kama amekosea. Unapoona kama amekuumiza kweli unaona kama ilikuwa ni bahati mbaya. Je, hali hiyo ipo? Na kama kuna ubishi amekuumiza lakini hataki kuonekana kwamba amekosea. Wewe umekuta message mtu anamwambia mwana jana ulinitia vizuri. Anakuambia ni rafiki yangu alitumia message simu yangu. Unaona wewe ni wangu, bless. Unaona ni kwaje kabisa, sawa? Sawa. Sasa nakuja uh, nakuja kwenye pointi ya uponyaji nimefikia mwisho sawa naomba nisikilize sawa nimeshatumia dakika na saba hapa sasa Sasa uponyaji wako unategemea na principle hii ambayo iko hata kwenye Biblia naomba nimalizie uponyaji kwa ni kweli unampenda huyu mtu sawa Ni kweli unampenda mia kwa mia lakini unakosesha raha uponyaji wako uko hivi Sikiliza swali hili Sikiliza swali hili Je uko tayari kuendelea kumuonyesha mapenzi zaidi ya yale ambayo ulikuwa unampa bila kutarajia na yeye kukutendea mema sawa sawa yani uko tayari yani mtu anafanya mambo mabaya lakini uko tayari kufanya mazuri zaidi ya yale ambayo ulichafanya sawa kama uko tayari kufanya kuendelea kufanya mambo mazuri Siwezi nikamnyonya, natembea na wanaume wengine. Siwezi nikamnyonya, sijui ni nini na nini, siwezi kufanya naye mapenzi. Anatembea na wanaume wengine, vitu kama hivyo. Sasa hii swali la uponyaji la kujaribu, naomba nisikilize sawa. Je, mm. uko tayari kumuonyesha mapenzi zaidi? Yaani kuongezea juhudi zako za kumpenda zaidi. Hata kama bado hajabadilika, bado anakuumiza, uko tayari kuendelea kumuonyesha mapenzi katika eneo yote bila huzuni tena kwa uchangamfu. Sawa? Sawa, sawa, sawa. Uko tayari. Sawa. Uh, unachokifanya hapo ni kwamba unapanda mbegu unatarajia kuvuna. Na Biblia inasema hivi ni heri kutoa kuliko kupokea. Sawa? Yesu akasemaje? Wewe pale unapompa anayekupa. Kuna tofauti na malaya wanaogawana wana kondomu. Sawa? Wewe unapomsaidia mtu ambaye anakusaidia, kuna tofauti. Msaidie mtu ambaye ni mgumu kusaidiwa. Hayo kafai kusaidiwa. Kasema kweni wenye huruma kama baba yenu wa mbinguni alikuwa na huruma. Unaweza kuna hiyo principle. Ni principle ya kupanda lakini inahitaji umejiandaa kwenye kiakili hapa. Sasa kama una Mungu utaona hudu pumbavu. Yeye ni mtu anafanya mambo mabaya anafanya mazuri pumbavu. Lakini kama una Mungu ni kitu kingine. Mungu amesema kwamba sawa ushindeni uovu kwa wema wa Rumi 14 mstari wa 21 kama sikosei. Ni warumi 18 na 1. Sasa ushindeni ubaya kwa wema. Sasa hiyo ni kazi na kuachia wewe, sawa? Ukiamua kwamba nao sina mpango wa kumwacha, nitaendelea kumuomba Mungu na kunisaidia katika haya, hapo utegemea muujiza kutoka kwa Mungu. Lakini sio akili yako. Kwa yale yote ambayo nimezungumza kwa kila kibinadamu, no is impossible. Lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Hii ni kliniki ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Ni matumaini yangu umefurahia mada hii na kama ni mara ya kwanza naangalia video hii naomba ujisajili sawa. Kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Bofia utapata maelekezo ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Nitakapoweka video nyingine mpya uweze kupata taarifa mapema sana. Waambie na marafiki zako vile vile 
juu ya chanelo hii ya kipekee kabisa na ni Dr. Mahaba kutokea jijini Mwanza na kutakia maisha mema na Valentine time kupita zote bye love you